இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் இது ஐன்ஸ்டீன் கண்டுபிடிச்ச ஒரு முக்கியமான ஈக்குவேஷன் ஒரு பொருளில் இருக்கக்கூடிய பற்பொருளுக்கும் அந்த பொருளையே அப்படியே ஆற்றலாக மாற்றினா அதில் எவ்வளோ எனர்ஜி கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை டிஃபைன் பண்ண ஃபார்முலா தான் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு பருப்பொருள் அப்படியே ஆவியாக மாற்ற முடியும் அதாவது ஆற்றலாக மாற்ற முடியும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு ஆற்றலையும் ஒரு இடத்துல மொத்தமாக குவிச்சோம்னா அது பருப்பொருளாக மாறும் ரெண்டுமே இன்டர்சேஞ்சபிள் தான் இங்கே இருக்கிறத அங்கே மாற்றலாம் அங்கே இருக்கிறத இங்கே மாற்றலாம் அப்போ அப்படி மாற்றும் போது எவ்வளோ எனர்ஜி கிடைக்கும்ன்றது தான் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் ஒரு கிலோகிராம் பருப்பொருள் எந்த பொருள் எடுத்துக்கோங்க யுரேனியத்தை தான் எடுக்கணும் காப்பரை தான் எடுக்கணும்னு சொல்லி எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லை எந்த ஒரு பொருளை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதை சி ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் த்ரீ இன்ட்டு டென்த் த பவர் எயிட் அதோட வேல்யூ வரும் அதே மாதிரி இன்னொரு சியோட வேல்யூ போடுறீங்க போட்டிங்கன்னா அதில் எவ்வளோ மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலாக சொல்லணும்னா நைன் இன்ட்டு டென்த் த பவர் சிக்ஸ்டீன் ஜூல் அவ்வளோ எனர்ஜி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதோட கணக்கு சரி இந்த நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ஜூல்ன்றது எவ்வளோ அளவு இப்போ விரும்பினே நைன் இன்ட்டு டென்த் த பவர் சிக்ஸ்டீன்னா தெரியாது எவ்வளோ கோடி ரெண்டு லட்சம் கோடி பத்து லட்சம் கோடி அப்படின்னா அது நமக்கு கரெக்டாகவே வந்து புரியாது இதை இன்னொரு மெத்தடில் சொல்லணும் அப்படின்னா எப்படின்னா ஒரு நைன் இன்ட்டு டென்த் அப்போ சிக்ஸ்டீன் ஜூலுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக வேற ஒரு மெத்தடில் சொல்லணும்னா நாற்பது டன் டிஎன்டியை வெடிக்க வச்சா எவ்வளோ எனர்ஜி கிடைக்குமோ அவ்வளோ ஈக்குவலண்ட் எனர்ஜி இதில் கிடைக்குமா ஒரு கிலோகிராம் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு பொருளில் இதை இன்னொரு மெத்தடில் சொன்னால் சென்னை மாதிரியான ஒரு சிட்டி அதாவது முப்பது லட்சம் வீடுகள் குடும்பங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிட்டிக்கு மூணு வருஷத்துக்கு தடை இல்லாமல் மின்சாரம் கொடுக்கலாமா எதில் ஒரு கிலோகிராம் சப்ஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எனர்ஜி அவ்வளோ எனர்ஜி அதுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சரி அப்போது எல்லா பொருளுக்களும் இவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குல்லாடா இருக்கிறா எனர்ஜி பற்றாக்குறையெல்லாம் வருது அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம யோசித்தோம்னா இதை எல்லா எனர்ஜியையும் ஒரு பொருளில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எனர்ஜியையும் நம்ம அப்படியே வெளியில் கொண்டு வந்துட முடியாது இப்போது ஒரு ஒரு பொருளுக்குள்ளேயும் அணுக்கள் இருக்குது அந்த அணுக்களுக்கு உள்ளுக்க புரோட்டான் நியூட்ரான் நம்ம இருக்குது நியூக்ளியஸில் இருக்குது எலக்ட்ரான் அதை சுற்றி வருது இப்போது இதில் இருக்க கம்ப்ளீட் எனர்ஜியை நம்மளால் வெளியில் கொண்டு வர முடியாது கொண்டு வந்தோம்னா அது வந்து என்ன ஆகும் நியூக்ளியஸை உடச்சா தான் நம்ம கொண்டு வர முடியும் இதில் என்னென்ன எனர்ஜி இருக்குது அப்படின்னா கெமிக்கல் பாண்ட் எனர்ஜின்னு ஒன்று இருக்குது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குது கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்குது வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்லேஷனல் எனர்ஜின்னு இருக்குது இன்டர்மாலிகுலார் பாண்ட் எனர்ஜி இருக்குது அது போக நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி இருக்குது இதே மாதிரி இத்தனை வகையான எனர்ஜிஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஆட்டமுக்குள்ளேயும் இருக்குது ஒவ்வொரு மேட்டர்லேயும் வந்து இருக்குது அப்போது இதில் நம்ம எதை தான் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் வண்டியில் போட்டு வண்டி ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா அந்த பெட்ரோல் அப்படியே ஆக்சிஜனில் எரியுது எரிஞ்சு கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் எனர்ஜியாகவும் மாறுது உண்மையில் அந்த பெட்ரோல் வந்து எப் என்ன ஆகுது அப்படின்னா லிக்விட் ஸ்டேட்லேருந்து கேஸ் ஸ்டேட்டுக்கு மாறிடுது புகையா கொஞ்சம் போகுது அதுல இருந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு எனர்ஜி கிடைக்குது இந்த எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆட்டமில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானோட பாண்டை உடைக்கிறதுனால கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜி தான் இப்போ ஹைட்ரஜன் மாலிகுலா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இன்னொரு ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து ஹச் டூன் மாலிகுலா இருக்கு இந்த ஹைட்ரஜனை உடைச்சோம் அப்படின்னா அதுல இருந்து கொஞ்சோண்டு எனர்ஜி வெளியில வரும் நம்ம உடைக்கிறது ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கும் பக்கத்தில் இருக்க ஹைட்ரஜனுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய பாண்டை தான் உடைக்கிறோம் அந்த பாண்டை உடைக்கும் போது கொஞ்சோண்டு வெளியில் எனர்ஜி வரும் அது கெமிக்கல் பாண்ட் எனர்ஜி இதே மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை லிக்விட் ஸ்டேட்லேருந்து கேஸ் ஸ்டேட்டாக மாற்றும்போது அந்த கெமிக்கல் பாண்ட் எனர்ஜி நமக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் அதே நேரம் இன்டர்மாலிகுலர் பாண்ட் எனர்ஜி நமக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் அதை இன்டர்மாலிகுலர் பாண்ட் எனர்ஜி எப்படி சொல்லலாம்னா இப்போ ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் பெட்ரோல் வந்து ஈஸியாக எவாபரேட் ஆகக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இன்டர்மாலிகுலர் பாண்ட் எனர்ஜி அதில் கம்மியாக இருக்கும் ஒரு பொருளில் ஒரு மாலிக்குலுக்கும் பக்கத்தில் இருக்க மாலிக்குலுக்கும் இடையில் பாண்ட் எனர்ஜி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னா அதை உடைக்கும் போது நிறையா எனர்ஜி நமக்கு வெளியில் கிடைக்கும் பெட்ரோலை விட டீசலுக்கு பாண்ட் எனர்ஜி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் டீசலை விட கெரசின்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு இதுலேயும் வந்து நம்ம இன்டர்மாலிகுலர் பாண்ட் எனர்ஜியை வந்து சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் பெட்ரோலை நீங்கள் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலை நீங்கள்
இதே மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் வந்து நம்ம அதில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி அவ்வளவு கெமிக்கல் பாண்ட் பிரேக் பண்ணுறதுனால அதோட ஸ்டேட் வந்து லிக்விட்ல இருந்து கேஸாக மாறுறதுனால நமக்கு எனர்ஜி எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இட்லி நம்ம சாப்பிட்டோம்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஜூல் எனர்ஜி அதில் வந்து இருக்குது ஒரு ஹியூமன் பீயிங் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் அதாவது ஆஃபீஸ் ஒர்க் செய்யக்கூடிய ஒருத்தங்களுக்கு தேவையான எனர்ஜி வந்து ஒரு மூவாயிரம் ஜூல் எனர்ஜி சொல்லலாம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் செய்கிறவங்களுக்கு ஒரு நாலாயிரம் ஐயாயிரம் ஜூல் வரைக்கும் சொல்லலாம் த்ரீ தௌசண்ட் ஜூல்ஸ்லேருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஜூல்ஸுக்குள்ள ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோட டெய்லி எனர்ஜி நீட்ஸ் ஒரு இட்லியில் நூற்றி இருபது ஜூல் இருக்குது அதுக்கேற்றாக்கில் வந்து அப்ராக்சிமேட்டு தான் நான் சொல்கிறேன் எல்லாமே நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க சரி இதே மாதிரி ஒரு லிட்டர் தண்ணியை கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு மூன்று லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ஜூல் வந்து தேவைப்படுது எனர்ஜி நம்ம வந்து கொடுக்கணும் இப்போ வந்து பெட்ரோல் நம்ம எரிச்சினோம்னா பெட்ரோல்லேருந்து நமக்கு எனர்ஜி வெளியில் கிடைக்கும் ஆனால் நம்ம தண்ணியை கொதிக்க வைக்கும் போது த வாட்டருக்கு வந்து நம்ம எனர்ஜி கொடுத்து தான் அதை வந்து என்ன செய்கிறோம்னா அதை ஹண்ட்ரட் டிகிரி சென்டிகிரேடு கொண்டு வந்து கொதிக்க வைக்கிறோம் ஒரு லிட்டர் வாட்டருக்கு மூன்று லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ஜூல் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் வந்து நம்ம எனர்ஜி சொல்லலாம் இப்போ நான் சொன்ன எனர்ஜி எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கெமிக்கல் பாண்ட் எனர்ஜி அண்ட் இன்டர்மாலிகுலர் பாண்ட் எனர்ஜி இந்த மாதிரி டைப் தான் இதே மாதிரி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குது கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்குது வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி இதெல்லாம் தாண்டி அல்டிமேட்டாக இருக்கிறது தான் நியூக்ளியர் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஒரு பொருளில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜியை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதில் தொண்ணூற்றி ஒம்பது பர்சன்ட் வந்து நியூக்ளியர் எனர்ஜி தான் நியூக்ளியர் ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஒரு பர்சன்ட் தான் எலக்ட்ரான் ஆர்பிட்டில் வந்து சுற்றுது நம்ம இரு இதுவரை செஞ்சுருக்கக்கூடிய பொருட்கள் அட்டாமிக் பவர் பிளான் அட்டாமிக் பாம் அது சம்மந்தப்பட்ட இதை தவிர மற்ற எல்லா வகையான பொருட்கள் அந்த ஒரு பொருள் இன்னொரு தான் மாற்றுறது கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் ட்ரான்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அந்த அவுட்டர் ஆர்பிட்டில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் ஆழமான விஷயத்தில் வந்து போகவே இல்லை அதை போகிறது வந்து ஒரு ரிஸ்கான வேலை சரி இப்போ இந்த நியூக்ளியஸை உடைக்கிறோம்னு வைங்களேன் நியூக்ளியஸை உடைச்சா அந்த நியூக்ளியஸுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய தொண்ணூற்றி ஒம்பது பர்சன்ட் ஆஃப் எனர்ஜியும் வெளியில் அப்படியே வரும் அது வெளியில் வர்றதெல்லாம் சேர்த்து தான் நம்ம சொன்ன இந்த இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் அப்படின்ற ஈக்குவேஷன் ஐன்ஸ்டீனோட ஈக்குவேஷன் இதை எல்லாருமே அவங்கவுங்க அவங்கவுங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்ட அளவில் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் எங்கே தேடி பார்த்தீங்கன்னாலும் அவரவர் புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயத்தில் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கிடச்சிருக்கும் உண்மையிலே இந்த மாதிரி ரொம்ப ஆழமான அறிவியல் விஷயங்கள்லாம் வந்து எல்லாராலையும் அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து விளக்கம் கொடுத்துட முடியாது அவரவர் புரிஞ்சது கேட்டாக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஐன்ஸ்டீன் பீரியடில் ஐன்ஸ்டீன்ட்ட வந்து ஒரு ஒரு பத்திரிகையாளர் வந்து கேள்வி கேட்குறாங்க எங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி வந்து தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியே சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சொல்லும்போது அப்படி கேட்டதும் அவர் சொல்கிறாரு உனக்குங்களுக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் புரிஞ்ச மாதிரி தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியை என்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே முடியாது அது ஒரு அல்டிமேட் ட்ரூத் சயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய உண்மை அதை அந்த அறிவியல் உண்மையை நான் எல்லாருக்கும் புரிஞ்ச மாதிரி சொன்னால் அது அறிவியல் உண்மையாக இருக்காது அதோட லெவல் கீழே இறங்கிடும் ஒருவேளை அதை நீங்கள் அப்படியே புரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் அது லெவலுக்கு வளர்ந்து வரணும் அதுக்கும் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஏன்னா தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு தேதிக்கு உலகத்தில் ஒரு பத்து பேரால் மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்கிற முடியும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு வேளை எனக்கு தெரியாமல் ஒரு இருபது முப்பது பேர் இருக்கலாம் மொத்தத்தில் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு நூறு பேர் தான் அந்த மாதிரி வந்து யார் சொல்கிறாருன்னா ஐன்ஸ்டீன் சொல்கிறார் அதே மாதிரி தான் ஈஸி குவாலிட்டி எம்சி ஸ்கொயரும் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸையும் மாஸ் நேச்சராகவும் இருக்க முடியும் எனர்ஜி நேச்சராகவும் இருக்க முடியும் மாஸ் அண்ட் எனர்ஜி ஆர் த டூயல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் ஒரு வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய மொத்தமும் ஒன்று எனர்ஜியாக இருக்கும் இல்லை மாசாக இருக்கும் அதான் நம்ம ஃபிலாசபியில் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒன்று சிவம் இன்னொன்று சக்தி இந்த எனர்ஜின்றது சக்தி மாசுன்றது சிவம் அது ஒரு இடத்துல பொறுமையாக அமைதியாக இருக்குது அப்படின்னா அது சிவம் அதே இது எனர்ஜியாக வைப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்குது வேவ்ஸாக போய்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அது சக்தி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிறலாம் சரி இந்த ஒரு மேட்டர் தான் இது அதா மாத்தலாம் அதை இதுவா மாத்தலாம் எனர்ஜியா இருக்கிறத ஒரு இடத்துல கண்டன்ஸ்டா மொத்தமா ஒரு இடத்துல நிறுத்தி உட்கார வச்சோம் அப்படின்னா அது மாசி ஃபார்மா வந
அதே மாதிரி இந்த பூமி ஃபுல்லா உடச்சா எவ்வளவு எனர்ஜி வரும் நியூக்ளியஸ் ஃபுல்லா பூமியில இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளும் அதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா நியூக்ளியஸையும் உடச்சா எவ்வளவு எனர்ஜி வரும்னு பாருங்க இதே மாதிரியான ஒரு பிளானட்டை தான் வந்து நம்ம பிளாக் ஹோல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து அதை கன்வெர்ட் பண்ணுது பிளாக் ஹோல் என்ன அப்படின்னா அது ஒரு வகையான எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட் மாதிரி அதுக்குள்ளுக்க ஏதாவது ஒரு பிளானட் இந்த பக்கம் இருந்து அந்த பக்கம் போச்சுன்னா அந்த பக்கம் அதை அப்படி புஷ் மறைஞ்சு போயிடும் அவ்வளோதான் இதுல இருக்கக்கூடிய மாசிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸையும் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிறது எடுத்து அதை அப்படியே எரிச்சு எரிச்சுன்னு கூட சொல்ல முடியாது அதை ஏதோ பண்ணுது அதுக்கு பேர் கூட வைக்க முடியாது அதை அப்படியே மாசிவ் சப்ஸ்டன்ஸை வேவ்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி அப்படி ரேடியேஷனாக அதை வெளியில் விட்டுருது ரேடியேஷனாக தான் வெளியில் வரும் வெளியில் வரும்போது ஒன்றுமே இருக்காது இப்போ நம்ம எரிச்சோம்னா கூட சாம்பல் மிஞ்சோம் அதில் சாம்பல் கூட மிஞ்சாது அந்த மாதிரியான ஒரு வேலை செய்கிறதா வந்து ஒரு கா முழுமையான சுத்திகரிப்பு மாதிரி அந்த மாதிரியான ஒரு வேலை செய்கிறதா வந்து அந்த பிளாக் ஹோல் இப்போ பிளாக் ஹோல் எப்படி எரிக்கிறதோ அதே மாதிரியான ஒரு எரி வேறுவினை தான் இதில் நடக்குது நம்மளோட நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்லேயும் அதே மாதிரி தான் நடக்குது நியூக்ளியர் பாம்லேயும் அதுதான் நடக்குது யுரேனியம்ன்ற ஒரு ஹெவி நியூக்ளியஸை எடுத்து அதை வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா நியூட்ரான் வேகமாக அமைச்சு அதை உடைப்பாங்க உடைக்கும் போது டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்க அட்டாமிக் மாஸ் நம்பர் இருக்கக்கூடிய யுரேனியம் ஃபர்தராக சின்ன சின்னதாக உடையும் அதில் இருந்து நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி வெளியில் வரும் அது சின்ன சின்னதாக உடைய உடைய நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆக ஒரு கட்டத்தில் அந்த மாஸ்ன்றது இல்லாமல் போய் அதில் இருக்கக்கூடிய மொத்த கண்டென்ட்டும் எனர்ஜியாக வெளியில் கன்வெர்ட் ஆகி வந்துடும் மாஸ் எதுவுமே இல்லாமல் போயிடுது எனர்ஜியாக வெளியில் வருது சரி இப்போ நான் முதல்ல இந்த இட்லி பெட்ரோல் இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து எனர்ஜியோட அளவு சொன்னேன் இல்லை அதே மாதிரி யுரேனியத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிலோகிராம் யுரேனியத்தில் எண்பது மில்லியன் மெகா ஜூல் எனர்ஜி வந்து இருக்குது எண்பது மில்லியன் இதை இன்னொரு மெத்தடில் சொல்லலாம் அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு கிலோகிராம் யுரேனியத்தில் இருக்கக்கூடிய அளவு மூணு முப்பது லட்சம் பெட்ரோலில் எவ்வளோ ஒரு ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலில் மூணு கோடி ஐம்பது லட்சம் ஜூல் எனர்ஜி இருந்துச்சு ஒரு கிலோகிராம் யுரேனியத்தில் முப்பது லட்சம் லிட்டர் பெட்ரோலில் எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கோ அவ்வளோ எனர்ஜி வந்து இருக்குது ஓகேவா இது இதில் ஒரு கிலோகிராம் யுரேனியத்தில் இருக்கக்கூடியது ஆனால் நம்ம அட்டாமிக் பவர் பிளான்ட்டில் உடைக்கும் போது அதுலேயும் கொஞ்சம் மிச்சம் வர தான் செய்யும் இது வந்து அந்த ஈஸி குவாலிட்டி எம்சி ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவல் கிடையாது ஈஸி குவாலிட்டி எம்சி ஸ்கொயரில் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம அங்கே முதல்ல சொன்ன வேலை தான் நைன் இன்ட்டு டென்த் த பவர் சிக்ஸ்டீன் ஜூல் எனர்ஜி அது எவ்வளவு ஒன்பது கோடி கோடி ஜூல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது இதால் இமேஜின் உங்களால் இமேஜின் பண்ணியே பார்க்க முடியாது அவ்வளோ ஒரு அதிகமான எனர்ஜி வந்து அதில் வருது சரி சரி இப்போ இதை வேற ஒரு மெத்தடில் சொல்லலாம் அப்படின்னா நமக்கு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொன்னால் மட்டும்தான் வந்து புரியும் நான் அதை முதலே சொன்னேன் நாற்பது டன் டிஎன்டியை வெடிக்க வச்சா எவ்வளோ எனர்ஜி கிடைக்குமோ அவ்வளோ எனர்ஜி வந்து ஒரு கிலோகிராம் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லா சப்ஸ்டன்ஸுக்குள்ளேயும் இருக்குது சரி அப்போ ஒரு கிலோ டிஎன்டியில் எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குன்னா ஐம்பது லட்சம் ஒரு ஒரே ஒரே ஒரு கிலோ டிஎன்டியில் ஐம்பது லட்சம் ஜூல் எனர்ஜி வந்து இருக்குது நீங்கள் அவங்க சொல்கிறது வந்து நாற்பது டன் கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் கிலோகிராம் அவ்வளோ ஜூல் எனர்ஜி வந்து ஒரு இதில் இருக்குது இது எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது இந்த விஷயத்தில் வந்து முக்கியமானது இல்லை அதை மாற்றும் போது இது கிடைக்குது அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இன்னொன்று அவர் சொன்னதில் என்ன மெயின் திங் அப்படின்னா மாஸ் எனர்ஜி அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக மாற முடியும் அதே மாதிரி எனர்ஜி அப்படி கம்ப்ளீட்டாக மாசாக மாற முடியும் அதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் இது ஒரு அட்வான்ஸான ஒரு விஷயம் தான் வச்சுக்கணும் ஏன்னா நமக்கு வந்து புரிஞ்சிக்கக்கூடிய திறன் வந்து இல்லை ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஏன்னா ரெண்டு லட்சம் கோடி ஒருத்தன் கொள்ளையடிச்சான் பத்து லட்சம் கோடி ஒருத்தன் கொள்ளையடிச்சான் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த விஷயம் வந்து பெருசாக மைண்டில் பூ ஏற மாட்டேங்கி ஆனால் அதே நேரம் ஐநூறு கோடி பணம் கிடச்சிது கண்டெய்னரில் கிடச்சிது நூறு நூறுரூவா தாளாக மாற்றி வச்சுருந்தாங்க ஐநூறு கோடி பத்து லட்சம் கோடி ரெண்டு லட்சம் கோடி எல்லாம் நமக்கு வந்து புரியல ஐநூறு கோடி ஆனால் அந்த ஐநூறு கோடி நம்ம விஷயலாக பார்க்குறோம் கண்டெய்னரில் ஐநூறு கோடியை மாற்றி வச்சா நூறு நூறுரூவா தாளாக மாற்றி வச்சா ரெண்டு கண்டெய்னருக்கு வரும் அப்போ ஐநூறு கோடியோட அளவு இவ்வளவு அதே இதை நூ ரெண்டாயிரரூவா தாளாக மாற்றி வச்சா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்துக்கு பத்து ரூம் அளவுக்காவது அதை ஃபில் பண்ணலாம் அப்போ நம்மளால் வி
ஈஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயரை நித்யானந்தா விளக்கம் கொடுத்ததா வந்து ஒரு வீடியோ வந்து யூடியூப்ல கிடைக்கும் நீங்க தேடி பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரை ஒரு நூ நூத்துல பத்து பேர் லைக் போட்டிருப்பாங்கன்னா நூத்துல தொண்ணூறு பேர் அன்லைக் டிஸ்லைக் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அந்த வீடியோல இது என்ன அப்படின்னா அந்த நூத்துல தொண்ணூறு பேருக்கும் ஈஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் புரிஞ்சிருச்சு அதனால அவங்க டிஸ்லைக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தமானா அப்படி கிடையாது நூத்துல தொண்ணூறு பேருக்கும் புரியல அந்த பத்துல பத்து பேர் இருப்பாங்களே அவங்களுக்கு கூட புரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இந்த நூத்துல தொண்ணூறு பேருக்கு என்ன புரிஞ்சுதோ அதை விட நித்யானந்தாவுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும் அவர் மேல ஒரு இவர் இப்படிதான் அப்படின்னு ஒரு இமேஜ் யாருக்குமே நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுனால அவர் என்னத்த பேசினாலும் அது வந்து மொக்கையாவே நமக்கு தெரியும் நான் பார்த்த வரைக்கும் அவர் சொன்ன ஈஸி குவாலிட்டி எம்சி ஸ்கொயர் ஃபார்முலால ஓரளவு கண்டென்ட் இருக்கு கண்டினியூட்டி அண்டு இன்னொரு வேர்டு சொல்லி இன்டென்சிட்டி அப்படிங்கிற டேம்ல வந்து அவர் வந்து அதை சொல்றாரு மாஸ் அண்ட் எனர்ஜி தான் அதை வந்து அந்த மாதிரி வந்து மாத்தி சொல்லியிருக்காரு அது முழுசா கரெக்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா முழுசா தப்புன்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது சரி இப்போ ஈஸி குவாலிட்டி எம்சி ஸ்கொயரை இவ்வளவு புரிஞ்சுக்கிட்டது ஓகேவா நீங்க இதுக்கு இன்னும் ஃபர்தரா புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒவ்வொரு சப்ஸ்டன்ஸ்லயும் எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கு எத்தனை ஜூல் இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க நெட்ல தேடி பாருங்க தேடி பாத்தீங்கன்னா அதுல உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதுல இருந்து இன்னும் கிளியர் கட்டா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும் ஏன்னா எப்பவுமே ஒரு யாரோ ஒருத்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றவங்களோ சரி யாரோ ஒருத்தர் டீச்சர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு முழுசா எல்லாத்தையும் ஏற்றி விட முடியாது அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு அக்கறை இருக்கோ அதுக்கேற்றாக தான் அவன் கத்துக்க முடியும் ய டீச்சர் கெனாட் டீச் எனி திங் டு எ ஸ்டூடெண்ட் பட் ஹி கேன் ஹெல்ப் த ஸ்டூடெண்ட் டு லேர்ன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க ஒரு டீச்சர் டீச்சிங் அப்படின்றது கிடையாது ஒரு டீச்சர் ஒருத்தருக்கு எதையும் டீச் பண்ண முடியாது ஆனால் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கற்றுக்கிற ஆர்வம் இருக்கும்போது அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண தான் ஒரு டீச்சரால் முடியும் அப்படின்னு அதனால் நீங்கள் இதை இன்னும் ஆழமாக புரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நல்லா தேடி பாருங்கள் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லி நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப